Nou, ik verwacht uh, een hele hoop goede ideeën. Ik zie al een uh, behoorlijke uh, set studenten binnenkomen. Ik heb uh, begrepen dat er uh, 70 aanmeldingen uh, waren. En uh, tot daar toch een criterium op losgelaten is, tot er nu 36 geselecteerd zijn. Dus ja, je ziet hier een, uh, een, een stuk samengebald uh, intellect. Uh, en daar komen hartstikke goede ideeën uit. En ja, met name het enthousiasme van al die jonge mensen. Ik vind het gewoon geweldig. Dus uh, met groot genoeg sta ik hier. Uh. Wij hebben voor de, voor de 100 jaar luchtvaart challenge eh, zijn wij, eh, gevraagd om een goed idee te bedenken voor het, eh, het luchtvaartnetwerk in eh, 2050. We hebben eigenlijk bedacht van hey, als, als een KLM zijnde, als een Transavia zijnde, word je niet meer een flight operator, maar word je een cabin operator. Dus je koopt gewoon een stukje cabine of je huurt een stukje cabine binnen een vliegtuig en daarmee Um, kan je dus uh, het aantal vliegtuigen reduceren en um, is het een stukje duurzamer geworden. Hi, goeiedag. Ik ben Duco en ik ben onderdeel van het team met, uh, die de vraag heeft opgelost hoe het vliegtuigbouwproces in 2050 duurzamer en ook in innovatiever kan. Ons idee hiervoor is een digitaal platform waarin um, dus nieuwe, en innovatieve en duurzame technologieën sneller toegepast kunnen worden, maar wat ook de samenwerking tussen alle betrokkene partijen bij het vliegtuigproces kan uh, vergemakkelijken en kan versnellen en open kan maken. Een huidig vermogensprofiel uh, betekent dat we alleen maar 100% van ons vermogen gebruiken tijdens het opstijgen. Daarna gebruiken we een stuk minder en dit is natuurlijk super zonde en maakt uh, de eisen voor een duurzaam vliegtuig erg ja, moeilijk. Daarom hebben wij bedacht dat we een externe drone gaan creëren die het vliegtuig helpt opstijgen. Waardoor het vermogen gedurende de hele vlucht een stuk lager kan zijn. Wat het vraagstuk naar een duurzaam vliegtuig opeens een stuk makkelijker heeft gemaakt. 